，洛芬，我要走啦，乖乖哦，乖乖猫。去哪儿啊你？耳朵。林木洞可以叫我帮忙。我本来是想走的时候跟你说再见的，贝多芬就要麻烦你照顾了。关于猫的小提示，我都写在便利贴上，贴在猫粮上面了。你要是还有什么不懂的地方，你就给我打电话。嗯，贝多芬要留在这里可以，可是我没有时间照顾他，所以你还是要担负起金狐猫的责任。嗯，不然今天就带走。我会常常回来照顾他的，如果可以的话。那。这是什么？给你的。给我的。还有别人吗？要不要帮你叫车？不用了，我已经叫好了。谢谢你的礼物。嗯。谢谢你这段时间对我的关照。那我先走了，拜拜。注意安全。要住我家可以，可是要约法三章。叶帅，你怎么比我倒来快啊？安静。那八十多岁，这肯定爷爷奶奶了呀！哈哈哈哈哈。生病了。肚子里空空的，只能喝点清淡的粥了。嗯，没胃口。我只是试一下。叶叔，你大晚上遛我玩呢？嗯。是吗？这么早就想睡觉吗？这个时间只剩我。我跟你说，多少次了？你看，空空荡荡的。嗯这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。提醒我，你是我一直决定的选择。每一刻怀念着，所有一起经过的快乐，就
是心跳的频率，多少故事隐藏着你的声音。情节里有最动听的。节目完了。哦，你回来了。哟，跟那小木匠分手啦？怎么还小木匠小木匠呢？哎，闺女，妈跟你说啊，分手失恋没有什么大不了的啊。呃，你要是心里有什么不舒服、过不去的坎儿，你跟妈说说。分开呢，也未必代表了它就是一件坏事儿。妈还记得有个歌词啊，叫叫叫哦，叫“分手快乐”。妈啊，那个他跟分手没有关系，是我自己不想干了。你自己不想做了？你骗谁呢你？哎。是不是那个节目组看了你火了以后，他要跟你签订这个霸王条款啊？不是啊，是不是没门不可能啊！哎呀，你别闹，你妈我呢已经把这个合同法啊都看了，还有那个演员什么经纪人那个合约，我都看了两遍，想欺负你做梦！妈，我说你那个臆想能力怎么就这么高呢？啊，栗子不是出车祸住院了吗？家里就我一个人，我想着说念一个人，我就回来陪陪你呗，你不乐意啊？我不乐意，我走了。哎呀呀，别走，别走！真没事儿。哎，你干嘛呀？这，这个，是节目组的给我的上次做节目的钱。你不是说要去医院看病吗？就拿这个钱先去呗。哎，我就是。我就是有一个大公司，又要做一档新节目了，然后让我去当嘉宾，然后我想着说，为了自己以后发展嘛，然后就就想考虑一下。你不要胡思乱想的。哦，哎呀，闺女，其实你只要不跟那个小木匠在一块儿，哎呀，妈就不会担心的。嗯。哎呀，不过这个钱呢，我妈还是可以替你收着的。他妈给你赚了大钱，就给你利息。你去医院赚什么大钱？哦，对，哎呀，我是要去看病的。哎，哎呀，干嘛呀？看啥呀？哎呀，行了，别捣乱了，这就是我平常记的账。那家里的流水有什么可看？你再给我弄乱了，我还得从头算。别别别，哎，你赶紧赶紧睡觉去吧，录了一天节目，你不累啊？快快快快！那我上睡觉啊，睡去吧，早点休息。哎呀，别，知道了，快快快，赶紧的啊！我上去了，嗯，晚安，晚安，么么啊么么。哎，别玩手机了啊！行了，别拿了，我来，我把手机。好。